寂静的小子，竟妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧！这干什么？难道一个造气镜的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗宗主。是。宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我殷魁宗与灵动之间的恩怨。若谁想插手，便是与我殷魁宗为敌。爹，想不到灵动竟然能破除那宝物的封印。我们现在怎么办？如今藤颤的老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤颤夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，<笑>一定是灵动那小子败露了。畜、啊、生，你要做什么？不要过来啊！啊啊啊啊啊啊啊最快的速度了，妖也来救你！哈，一个造气镜的小子，为何有这等力量？召唤浮魁，绝不能让那小子逃走。嗯。来这小子竟然也有一尊高等浮魁，看来只能硬拼了。魔元变，天！哼，想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等浮魁可救不了你。浮魁，是。嗯
全部好对付，一起上，速战速决。嗯。小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林道，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊，宗主，宗主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动？林动？少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中。莫非你从中得到了开启这宝物的方法？哼，藤叉宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。哼哼哼，待我把你练成浮魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子，诛杀此人！是。小子，去死吧！那是小严，你这畜生！爹，爹，救救我！雷儿，少宗主，少宗主，爹，杀了这小子！藤少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤雷。林动，你若敢伤磊儿丝毫，我必定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林动，只要你交出宝物并将磊儿放开。我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹！所有人都退下！是。是。好了，赶紧放开磊儿。小子，现在总可以放我走了吧？待我安全离开，自然会放了你。走。林动，小心！狠毒
住他。还有半口气，找人照顾他。是，宗主。您您这是？我去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。没事吧？嗯，幸好避开了要害，这次真是大意了。想不到藤茶竟如此狠毒。啊！林动，那老家伙追过来了。啊！小严。抱着那只畜生就能逃跑啊！那老家伙竟能跟上小严的速度！小严，快枪炮。小子，已经无处可逃了。这玄阴剑便是你的葬身之地，只能跟着老家伙硬拼了。雕爷会助你一臂之力的。想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。气境的实力，连这武学一成的功力都发挥不了。
这小子居然还活着！宗主，小子，乖乖交出至宝，我还能给你留个全尸。林道，我们怎么办？现在唯有一条路可走了。藤叉，那么想要宝物，就跟我来吧。小严，走。小子，给我站住！啊，宗主，您怎么了？宗主，拦住他！小子想要玉石俱焚！是。你混账！可下去追，宗主，这玄阴剑深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起，所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。是醒了，小雕，小子，你伤得不轻，还是先别动了。我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处。我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是石符保护，你早就被地上寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地上寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤能活着就不容易了。可是，小子。你也别太小看那纯虎，它本就是妖兽，何况又吞噬了血符龙的血脉，凝结出妖灵。在这玄阴剑之中，它存活的几率可比你大太多了。嗯，小岩确实也变强了不少，不过我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。嗯，好吧。这里的天地元力太过阴狠，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？哼，借你二十万纯元丹一用。嗯，二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是？嘿嘿嘿嘿，你就等着吧。
翠云玄阵。小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了。这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？不能浪费这些纯元丹不过才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。嘿，小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的原力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝原力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。哦，什么？在这里炼化吞噬祖符。在这里？不错，虽说玄阴剑环境凶险，但这地煞寒气。却也是一道天然的原力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的原力波动。嗯，不错，之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。嗯，好吧。未得认可者，与夫无缘。看来吞噬祖符，终于回到了传承者手中。拜见前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择，你可准备好？